όνομα μου είναι Εστήρ Σολομών. Είμαι μουσιολόγος, καθηγήτρια μουσιολογίας στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με μακριά εμπειρία στο κομμάτι της προσβασιμότητας, ειδικά στη σχέση μουσιακών εκθέσεων και κοινού με αναπηρίες, ειδικά με τυφλότητα. Ε, και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω ε, για το ρόλο των οικαστικών όσον αφορά την επίτευξη προσβασιμότητας έργων τέχνης. Το να καταστήσουμε κατανοητό ένα έκθεμα σε άτομα με ειδικέ ανάγκες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενός σύγχρονου μουσείου. Ανάμεσα στο ειδικό αυτό κοινό, οι επισκέπτες με προβλήματα όρασης αποτελούν μία σημαντική ομάδα. Όχι μόνο γιατί απαιτούν ιδιαίτερη μέρημνα προκειμένου να αποκομίσουν όσα γίνεται περισσότερα από όσα το μουσείο θέλει να προσφέρει, αλλά και γιατί είναι σε θέση να διδάξουν πολλά στους επαγγελματίες των μουσείων, στους οικαστικούς δημιουργούς, αλλά και στο κοινό που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης. Ο λόγος είναι απλός, αν και όχι πάντα αποδεκτός. Η απτική πολυαισθητηριακή προσέγγιση των εκθεμάτων συνιστά ένα μαγικό κόσμο κατανόησης της τέχνης και της ύλη γενικότερα. Τι λοιπόν μπορεί να προσφέρει η απτική προσέγγιση των εκθεμάτων, ούτως ώστε ένα μουσείο να βελτιώσει τη λειτουργία του και να πετύχει τους στόχους του όσον αφορά τη διάδοση της γνώσης που προωθούν οι εκθέσεις του. Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καταρχήν τον καταλυτικό ρόλο που συνήθως αποδίδεται στην όραση, στο πλαίσιο μιας μουσιακής επίσκεψη και είναι τούτο άμεσα συνδεδεμένο με την πρωτοκαθεδρία που απολαμβάνει η όραση στο δυτικό πολιτισμό και τον ευρωπαϊκό ορθολογισμό, καθώς και την αντίληψη ότι μόνο βλέποντας είναι σε θέση κανείς να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Ο κόσμος μας είναι σίγουρα οπτικοκεντρικός, η επικοινωνία μέσω, η μέσω εικόνων, η έμφαση που δίνουμε στην προσωπική και πολιτική εικόνα, τη δική μας και των άλλων, ο καταναλωτισμός, η διαφήμιση, ακόμα και το φλερτ, στηρίζονται στη δημιουργία και τη διάδοση εικόνων. Άλλωστε και η αρχαιοληνική, η ενδοευρωπαϊκή, η τιμολογική συγγένεια ανάμεσα στο ιδίν και την ιδέα, φέρουν τη διαδικασία της όρασης σε άμεση ενιολογική συνάφεια με εκείνη της γνώσης. Οι ιδέες του Πλάτωνα γύρω από τον ιδανικό κόσμο και την ανάμνησή του σχετίζονται άμεσα με ένα κόσμο οπτικό και διανοητικό, στον οποίο η αντανάκλαση και ο αντικατοπτρισμός παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Ο 20ος αιώνας, ωστόσο, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την άποψη αυτή. Κυρίως μέσα από τις εξελίξεις σε δύο ερευνητικά πεδία. Τι ανθρωπολογικές εξερευνήσεις πολιτισμών στους οποίους η όραση δεν θριαβεύει πάνω στις άλλες αισθήσει ίσα ίσα πολλές φορές αντιμετωπίζεται ως παραποίηση της αλήθειας και δεύτερον, μέσα από την ανάπτυξη των παιδαγωγικών επιστημών. Παράλληλα, η παρατήρηση της ανθρώπινης αντίληψης σε βρέφη και μικρά παιδιά έδειξε την αξία των άλλων αισθήσεων στην εξέλιξη των γνωστικών ικανότητων του ανθρώπου, αξία που με τον χρόνο αφήνουμε να υποβαθμίζεται, ενώ ανέδειξε τις καταβολές της πολιτισμικής όρασης στη Δύση. Ως αποτέλεσμα, από τη δεκαετία του 60 και μετά, ο δυτικός κόσμος άρχισε να εκτιμά και να αναζητά την υλικότητα και τη σημασία της, ενώ φιλοσοφικά ρεύματα όπως η φαινομενολογία συνέβαλαν πολύ στη στροφή αυτή. Οι σπουδές υλικού πολιτισμού, η ανθρωπολογία της τέχνης και η μουσιολογία, ως επιστήμη ανάλυσης και ερμηνεία των αντικειμένων στο εσωτερικό, ιστορικό και ευρύτερα πολιτιστικών χώρων, δεν είναι άσχητες από την επανεκτίμηση αυτή της σημασίας της υλικότητα και της προσέγγισής της μέσα από πολύ αισθητηριακά μονοπάτια. Με άλλα λόγια, μέσα από την αφή και την αξιοποίηση αισθήσεων άλλων πλην της όρασης, ένα μουσιακό αντικείμενο αποκτά νέους τρόπους ύπαρξης και ξεχωριστό περιεχόμενο. Η ταυτότητα του επαναπροσδιορίζεται, γίνεται αντικείμενο ουσιαστικής πνευματικής ιδιοποίησης, ενώ παράλληλα υποβάλλονται στον επισκέπτη στοιχεία τεχνικά, κατασκευαστικά, αισθητικά ή ακόμα και πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό πλαίσιο παραγωγής και χρήσης ενός αντικειμένου. Η προσέγγιση αυτή, μέσω της σωστής καθοδήγησης από τον ειδικό, επιτρέπει την κατανόηση χαρακτηριστικών των εκθεμάτων που μόνο με τα μάτια δεν είναι ορατές ή για να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο δεν είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. 
Για τον λόγο αυτό, η ένταξη απτικών και συνδυασμένων πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων σε ένα μουσείο δεν βοηθά μόνο τον τυφλό επισκέπτη, ανερώντας τις αυτονόητες παραδοχές της μουσιακής εμπειρίας, αλλά βοηθά και τον βλέποντα, ενώ υποστηρίζει άμεσα κάθε επικοινωνία και προσπάθεια εκπαίδευσης με το κοινό των παιδιών. Ποιο είναι ωστόσο ο ρόλο ενό οικαστικού σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορεί ο εκαστικό να λειτουργήσει όχι απλώ ω μεσολαβητή ή facilitator τη μουσιακή εμπειρία, αλλά ω σχεδιαστή τη. Μπορεί να εμπλακεί ουσιαστικά στην επικοινωνία με το κοινό με ή χωρί προβλήματα όραση, αναθεωρώντα παραδοσιακέ παραδοχέ τη οικαστική δημιουργία, παραδείγματο χάρη τα στερεότυπα γύρω από την έμπνευση, την αυτοτέλεια του οικαστικού έργου τους κανόνες της φόρμας και λοιπά, και να αξιοποιήσει νέους τρόπους όσον αφορά την προσωπική του οικαστική γλώσσα. Αυτό ακριβώς αποτέλεσε και τον προβληματισμό στη Σχολή Καλών Τεχνών των Ιωαννίνων, όπου εδώ και χρόνια διδάσκω το μάθημα της μουσιοπαιδαγωγικής και της επιμέλειας εκθέσεων σε τεταρτοετής φοιτητές της οικαστικής κατεύθυνση. Ένα κοινό που εκπαιδεύεται στα πεδία της ζωγραφικής, της χαρακτικής, Τη γλυπτική, τη φωτογραφία και των εγκαταστάσεων, πρόκειται για μια σχολή με έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά το συνδυασμό τη θεωρητική, ιστορική και παιδαγωγική γνώση με την οικαστική δημιουργία. Αφού λοιπόν οι φοιτητέ έλαβαν την κατάλληλη πληροφόρηση σε σχέση με βασικέ παραμέτρου τη μουσιοπαιδαγωγική και τη επιμέλεια εκθέσεων, ιστορία, σχεδιασμό, θεωρίε μάθηση, μέσα επίτευξη μουσιοπαιδαγωγικών στόχων και μία εισαγωγή στον κόσμο του outreach, δηλαδή των προγραμμάτων προσέγγιση, κλείθηκαν να εργαστούν στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίηση μια έκθεση δικών του έργων, με αποδέκτε τόσο το κοινό με τυφλότητα ή προβλήματα όραση, όσο και ένα κοινό παιδιών και ενηλίκων που θα επισκέπτονταν την έκθεση και θα περιηγούνταν σε αυτή χωρί να βλέπουν. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωνίνα το 2016 και συμπεριέλαβε πλήθος μουσιοπαιδαγικών δράσεων για κοινό βλεπόντων και μη, για ειδικά και μη σχολεία, για παιδιά και ενηλίκους και επηρέασε ουσιαστικά μια ομάδα αποφύτων που ενέταξαν από τότε μέχρι σήμερα τις πρακτικές αυτές στο οικαστικό του έργο. Το στοίχημα ήταν διπλό. Πώς θα μπορούσαν να μεταφέρουν οι οικαστικοί το νόημα του έργου τους Προ το αναπάντεχο αυτό κοινό των μη βλεπόντων, με το οποίο έρχονταν πρώτη φορά σε επαφή, πώ θα μπορούσαν να επέμβουν στη δική του οικαστική δημιουργία, λαμβάνοντα υπόψη το κοινό αυτό, χωρί ωστόσο να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τη δική του οικαστική γλώσσα. Οι φοιτητέ πέρασαν ένα δημιουργικό δίμηνο, στη διάρκεια του οποίου είτε παρήγαγαν νέα έργα και την έκθεση, την οποία ονομάτισαν πώ αλλιώ, άγγιξε την τέχνη είτε εκθέτοντας ήδη υπάρχοντα έργα τους, για τα οποία έπρεπε να σκεφτούν εγώνιμους τρόπους ώστε να επικοινωνήσουν με το κοινό της πινακοθήκης. Έτσι είχαμε περιπτώσεις απτικής ξενάγησης σε γλυπτά έργα, κατά τη συνήθεια διαδικασία που ακολουθούν πολλά μουσεία του κόσμου, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακαλύπτονται φόρμες, σχήματα, υλικά, λειτουργίες και αισθητικά ή κατασκευαστικά στοιχεία, μέσα από μια καθοδηγούμενη απτική διαδρομή, ε, αυτών που αποφάσισαν, που συμφώνησαν να καλύψουν τα μάτια τους με μια μαύρη ταινία. Ωστόσο, ακόμα και η συνήθιση αυτή η πρακτική εδώ ήταν κατά πολύ ιδιαίτερη. Ο εκαστικός όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί στη διάρκεια της περιήγησης τις προσωπικές του επιλογές, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τεχνικές λεπτομέρειες και στόχους, όλα στοιχεία που μετέτρεπαν την περιήγηση σε μια μοναδική εμπειρία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ξαναγούμενο. Μία πιο προκλητική όψη του εγχειρήματο συνίσταται στου τρόπου που επινόησαν οι καστικοί ώστε το έργο του να γίνει κατανοητό από του επισκέπτε. Αυτό άλλοτε αφορούσε την κατανόηση του θέματο, όπω συμβαίνει εδώ με τη χρήση 3D εκτυπωμένων αντιγράφων, με ευθύνη όμω των ίδιων των οικαστικών, αντίγραφα που εκτίθενται μαζί με τα αρχικά και που επέτρεψαν τελικά την παραγωγή ξεχωριστών αφηγήσεων που οι οικαστικοί μετέφεραν ε, στους ξενεγόμενους μέσω ε, μιας σύνθετης ερμηνευτικής διαδρομής. Σημαντικό μέρος της έκθεσης αποτέλεσε επίσης το κομμάτι των τεχνικών της χαρακτικής που απασχόλησε ιδιαίτερα τους οικαστικούς που ασχολούνται με αυτήν. Η χρήση μητρών 
η αξιοποίηση έξεργων και εκείλων τμήματων του ξύλου, ενθουσίασε τόσο του οικαστικού που έλαβαν σημαντικά υπόψη του σε αυτή την παράμετρο κατά την υλοποίηση νέων έργων, όσο και των ξεναγόμενων που για πρώτη φορά τυλήφθηκαν τι οικαστικέ, τεχνικέ και αφηγηματικέ δυνατότητε τη χαρακτική διαδικασία. Ενδιαφέρον είχε επίση η αναζήτηση υλικών που θα επέτρεπα μια πιο κατανοητή και εν πολύς προκλητική εισιτηριακή προσέγγιση των έργων των οικαστικών, όπως είναι εδώ ένα γλυπτό από τρίχες, ή εδώ η επιλογή έξεργων τεχνικών που οδήγησαν όχι τόσο σε μια μετάφραση προϋπαρχόντων ζωγραφικών έργων, όσο στη δομική ενσωμάτωση των τεχνικών αυτών στην οικαστική δημιουργία, καταρρύπτοντας στην πράξη τα όρια ανάμεσα στη ζωγραφική και την κληπτική. Ακόμη, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα έργα που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ιωαννίνων, μια σημαντικότατη συνεργασία, πάντα χρήσιμη, κατά τη διαδικασία, κατά τον σχεδιασμό α, α, δράσεων που φέρνουν σε επαφή το κοινό των μη πλεπώντων με το εκαστικό έργο. Στην περίπτωσή μας, ο Παναγιώτης Γιώτης, απόφυτος της νομικής και τότε μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου, ο ίδιος τυφλός και ενεργό μέλος του Φάρου Τυφλών, μας βοήθησε όχι μόνο βάζοντάς μας στη ζωή των τυφλών ατόμων, αλλά προσφέρθηκε να συνεργαστεί μαζί με τους οικοστικούς κατά τη διαδικασία παραγωγής έργων. Έτσι είχαμε περιπτώσεις που κάποια έργα τροποποιήθηκαν όπως εδώ, προκειμένου να γίνουν κατανοητά από το κοινό, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν εξ αρχής για τους σκοπούς της έκθεσης. Στην περίπτωση εδώ ε, ενός έργο με μικρό ανάγλυφο, σχεδόν πρόστιπο, ο οικαστικός ακολούθησε τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιώτη και επαναχάραξε τις γραμμές αυτού του τείχου που αποτελεί δομικό στοιχείο του έργου του, καταφέρνοντας ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, όπως μας είπε, και για τους βλέποντες και για τους μη βλέποντες. Ενώ εδώ, η Χρύσα Γκώτα σχεδιάζει μια εγκατάσταση η οποία σχολιάζει την ανθρώπινη εμπειρία ανάμεσα στον ύπνο και το ξύπνιο. Ένα έργο που αναδεικνύει αισθήσει, αξιοποιεί φάσματα, τη φυσική κίνηση του επισκέπτη στον χώρο αυτού του μικρού δωματίου, τη μνήμη, το χιούμορ και ένα πλήθο διαφορετικών συναισθημάτων που επέτρεψε στου επισκέπτε και ειδικά στα παιδιά να χαρούν, να αισθανθούν να εκτεθούν, να κινηθούν και να αλληλεπιδράσουν. Το σημείο ωστόσο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, που και για μένα αποτέλεσε ένα αποκαλυπτικό κομμάτι των δυνατοτήτων που ε, μας προσφέρει η υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών από τους ίδιους τους οικαστικούς, κατά τη δημιουργία των έργων τους, ήταν η μετατροπή οικαστικών έργων σε προσβάσιμα εκθέματα, ε, μέσα από την παραγωγή νέων έργων που συνιστούν ξεχωριστά οικαστικά σύνολα. Σύνολα με δυναμικό, αν θέλετε, ερμηνευτικό πορτίο, ε, όπως είναι η περίπτωση του έργου του Δημήτρη Βαβούρα, φοιτητή τότε της ζωγραφικής, ο οποίος προσπαθώντας να αναμετρηθεί με την προσβασιμότητα μέσω μια σειράς συμπληρωματικών έργων, κατέληξε στη δημιουργία ενός νέου οικαστικού συνόλου, το οποίο δεν λειτουργούσε ως μεσολαβητής του θέματος, του αρχικού πίνακα, αλλά αφηγήθηκαν διαφορετικές ιστορίες για αυτό που ο καλλιτέχνης ήθελε να πει. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο μία μοναδική οικαστική πρόταση, αλλά και μία μοναδική μουσιακή εμπειρία. Όχι μόνο διαμεσολαβημένη από το μουσιοπαιδαγωγό, όπως συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες μουσιοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, αλλά ένας 
πολύ παραγωγικό και γόνιμο τρόπο προσέγγιση τη τέχνη μέσω τη παραγωγή διαφορετικών έργων που ερμηνεύουν και αλληλεπιδρούν με το ζωγραφικό πίνακα. Συμπερασματικά, η έκθεση αυτή ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο οικαστικό στη διαδικασία επίτευξη τη προσβασιμότητα στον χώρο των εκθέσεων. Έκανε σαφέ ότι η αφή δεν είναι ο μοναδικό τρόπο προσέγγιση και κατανόηση των οικαστικών έργων από του μη βλέποντε, αλλά ένα από τα πολλά ενάψματα που έχουμε προκειμένου να κινητοποιηθεί η φαντασία τόσο των επισκεπτών όσο και των ίδιων των οικαστικών. Ένα έναυσμα επίση για τη συγκρότηση τη λεγόμενη υποκειμενική οπτική, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από οπτικά αρετήματα, ακόμα και αν αφορά οικαστικά έργα, ενώ το όλο εγχείρημα προσέφερε μοναδικέ εμπειρίε τόσο στου επισκέπτε των εκθέσεων όσο και στου δημιουργού. Κατέστησε εφικτή την επικοινωνία του καλλιτέχνη, των καλλιτεχνών με το κοινό χωρίς ωστόσο να παραβιάζεται η ταυτότητα των εκτεμάτων ή των δημιουργών τους, ενώ ευαισθητοποίησε τους καταρτιζόμενους οικαστικούς και επιμελητές εκθέσεων απέναντι στις πολλαπλές αναγνώσεις των οικοστικών έργων, αλλά και τους τρόπους πρόσληψής τους, στοιχείο που καταδεικνύει το συχνά επαναλαμβανόμενο μότο ότι η ενεργοποίηση της φαντασίας είναι τελικά ένας δυναμικός, γόνιμος και κοινωνικά ωφέλιμος τρόπος προσέγγισης της τέχνης, αλλά και τις γνώσεις που την αφορά. Ευχαριστώ πολύ.